पती पत्नी मधील वाद विकोपाला गेल्यानंतर त्यावर न्यायालयात दात मागण्यात आली न्यायालयातून दोघांचा महालोक अदालतीमधून घटस्फोट झाला त्यात ठरल्याप्रमाणे रक्कम देण्यात आली मात्र त्यानंतर न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये पत्नी आणि त्यांच्या वकिलांनी खोडतोड केली या प्रकरणी लाखने पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल केली आहे परंतु त्यांनी सहकार्य करण्याऐवजी अपमानास्पद वागणूक दिली याची चौकशी करावी दोषींवर व ठाणेदार यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी तक्रारदार दिनेश मोडघरे यांनी आणि त्यांचे वकील सरला बोरकर यांनी पत्रकार परिषदेमधून केली दिनेश मोटघरे साकोली येथे नोकरीवर असून त्यांची पत्नी सोबत पटत नसल्याने या प्रकरणी पवनी लाखने आणि भंडारा न्यायालयात विविध तीन प्रकारचे मुकदमे दाखल करून दाद मागण्यात आली भंडारा येथे महालोक अदालत मध्ये आपसी समझोता झाला त्यातून प्रकरणाचा निवाडा करण्यात आला दरम्यान पत्नी व त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये खोडतोड करून ते लाखने न्यायालयात सादर केले या प्रकरणाची तक्रार लाखनी पोलीस ठाण्यात केली गेली या प्रकरणी लाखनी पोलिसांमध्ये दोन महिन्यापूर्वी तक्रार दाखल केली मात्र पोलिसांनी याची पोचपावती दिली नाही किंवा कारवाई सुद्धा केली नाही याबाबत वारंवार लाखनीची बीट जमादार पठाण व ठाणेदार मंडलवार यांना विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिल्या गेली पोलिसांनी पहिली तक्रार दिसत नाही असे सांगून नव्याने तक्रार देण्यास सांगितली मात्र त्यावर पोचपावती न देता आम्हाला अपमानास्पद वागणूक दिली असा आरोप तक्रारदार दिनेश मोटघरे व त्यांचे वकील सरला बोरकर यांनी लावला आहे याची चौकशी लाखनी पोलिसांकडून काढून स्थानिक गुन्हे शाखेकडून करावी अशी मागणी मोटघरे यांनी केली यासोबतच न्यायालयीन कागदावर खोडतोड करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई आणि ठाणेदार व बीट जमादार पठाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे प्रशांत देसाई महावाईस भंडारा की जे काही डॉक्युमेंट आम्ही कोर्टामध्ये दाखल करतो त्याचे आम्ही ओसी म्हणून आपल्या जवळ ठेवतो बरोबर आहे वकील आणि ते ओसी आम्ही आपल्यासाठी ठेवतो त्याचा मिस युज करता येत नाही तो ऑलरेडी कोर्टामध्ये दाखल असतो एक कागद आता या वकिलांनी काय केलं की कोर्टामध्ये लाखनी कोर्टामध्ये आपली बाजू मांडली अर्जदार आणि आणि वकिलांनी सुद्धा की आमच्यामध्ये ऑलरेडी सात लाखामध्ये आपसी संता झालेला होता आणि तसा एक दुसरा आपसी समता पत्र तयार करण्यात आलेला आहे तो माझ्याकडे आहे कोर्टाने म्हटलं दाखवा तो आपसी समता पत्र त्या आपसी समता दाखल करायला त्यांना कमीत कमी सहा ते सात महिने लागले आणि त्यांच्याकडे कोणताच आपसी समजोता नव्हता पण त्यांनी तो जो ओसी घेतलेली होती आपल्याकडे ओसी म्हणून ठेवलेली होती त्या विद्यमान कोर्टाची आपसी समृद्धा पत्राची लोक अदालतची महालोक अदालतची त्या ओसी मध्ये त्यांनी जी खाली गॅप असते भंडारा दिना आणि दोघांच्या पार्टीच्या सह्या आणि खाली वकिलांच्या सह्या त्याच्यामध्ये जी गॅप असते त्या गॅप मध्ये स्वत पेणाने लिहिलं की सध्या समजुत्याप्रमाणे पवनी न्यायालयामध्ये दोन लाख देण्याचे ठरले होते आणि लाखनी न्यायालयामध्ये दोन लाख असे एकूण चार लाख आणि वर्षे सोशी तिथे तीन लाख मिळून असे एकूण सात लाख रुपये देण्याचे ठरले होते अशा पद्धतीचा आणि तो कागद विद्यमान कोर्टामध्ये त्यांनी दाखल हा खूप मोठा गुन्हा कारण त्यांना तसं मध्ये पेन आणि कागदावर लिहितच येत नाही आणि लिहून कोर्टामध्ये दाखलच करता येत नाही त्यांच्याबद्दल खूप मोठा गुन्हा दिनेश विनायक मोटघरे व्यवसाय नेते शिक्षा लिपिक आहेत कोणत्या तरी संस्थेत विरली खंदारला त्यांनी त्याची मिसेस आहे सौ शालू दिनेश मोटघरे ही शिक्षिका आहे नेरोडी परचखेड्याला त्या दोघांचं पती पत्नीमध्ये त्यांना त्यांनी कौटुंबिक जे एम एफची न्यायालय इथे दावा दाखल केला होता तो दावा दोघांनी आपसी समजूत समजोता करून तो निवाली निघाला त्या इथला जो अर्जदार आहे दिनेश मोटघरे यांनी त्या मिसेसला त्याच्या मिसेसला कोर्टामध्ये पैसे देऊन त्यांची सोडचिट्टी वगैरे आटोपलेली आहे असं असताना सुद्धा त्या दिनेशचं म्हणणं आहे की त्या त्याची पत्नी शालू आणि त्याचे तिचा वकील यांनी कोर्टात झाल्यानंतर ओव्हर रायटिंग केली आणि कोर्टात कागदपत्र सादर केले म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा म्हणून अशा अशा ती पोलीस स्टेशनला काल तक्रार दिली त्या तक्रारीचा आम्ही हजर नसताना आमच्या स्टेशन डायरी अंमलदारांनी तक्रारीची नोंद घेतली आम्ही मिटिंगवरून परत आल्यानंतर आमच्या स समक्ष सादर केली आम्ही ती वाचून आम्हाला त्याच्यात खरेपणा काय हे सिद्ध करता यावं म्हणून ती प्रकरण चौकशीत ठेवलं नेमकं काय आहे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पाहून ते निर्णय घेता येईल चौकशीने ती गुन्हा दाखल करून म्हणून चौकशीत ठेवण्यात आलेली आहे तो अर्जदार वारंवार वारंवार तो रिशूट द्या रिशूट द्या म्हणत होता त्याला ऑलरेडी पहिलेच रिशूट दिलं होतं तरी परंतु तो तगादा लावत होता म्हणून त्याला आम्ही म्हटलं की तुझी रिपोर्ट घेतली आहे आम्हाला जे कारवाई चौकशीने ती कारवाई करू असं म्हणून त्यांना पोलीस स्टेशनमधून बाहेर जाण्यास सांगितले आणि त्याची रिपोर्ट स्वीकारलेली आहे आणि त्याची चौकशी चालू आहे आणि हेच प्रकरण त्यांनी कोर्टात दाखल केलं होतं कोर्टाने सुद्धा ते फेटाळून लावलेलं आहे तुमचा आपसा समजूत झालेला आहे तुम्ही पैसे पण भरून दिला आहे म्हणून कोर्टाने फेटाळून लावलेलं आहे कोर्टानं प्रकरण फेटाळून लावल्यामुळे आम्हाला त्या प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचं आहे 
चौपशंती आम्मी जो निष्पन्न हो विरोधा गुन्हा दाखिल करूँ 